മറ്റൊരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് അവൾ കാലെടുത്ത് വെക്കാതെ അവളുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം കാണാനാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചത് എല്ലാം എനിക്കറിയാം ലക്ഷ്മി ഒന്നും അറിയാതെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം സമയം അമ്മ നടന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലാതെ ഇപ്പോഴേ അവിടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കുറച്ചു നാളൂടെ കഴിയട്ടെ അവിടെ മനസ്സ് അല്പം കൂടി ഒന്ന് ശാന്തമാവട്ടെ അത്രേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ കല്യാണക്കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ചു പോലും ഞാൻ മാറി ചിന്തിക്കുമെന്ന് ലക്ഷ്മി കരുതണ്ട നിർബന്ധിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നടത്തിയെടുക്കുന്നതാ ആ ബുദ്ധി ആ ലക്ഷ്മിക്കില്ലാതെ പോയതും ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണേ എനിക്ക് ഈ വായ് നോക്കിയല്ലാതെ വേറെ ആരും ജീവിതത്തിൽ നോക്കണ്ട വേണ്ട അധികം പുന്നാരൊന്നും വേണ്ട ഇയാളോട് ഞാൻ പിണക്കാം അതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴുള്ള അല്ല നേരത്തെ ഉള്ള പിണക്കം തന്നെയാ പറയണ്ട പൊന്നെ അയ്യടാ ഒരു പൊന്നെ ഉള്ളിൽ മാത്രം പോലുള്ള സ്നേഹം ഒക്കെ എത്ര നാളെ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ഫോണിലെങ്കിലും ഒന്ന് മിണ്ടിയിട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്നെ വിളിച്ചേനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ വിളിച്ച കോൾ എങ്കിലും നീ എടുത്തേനെ അയ്യോ മതി ഒന്ന് നിർത്തന്നെ ശാലിനി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എന്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല എന്തവസ്ഥ നീ എന്നെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എന്താ വിചാരിച്ചേ ഞാനിപ്പോ ആ പഴയ അനുരുദ്ധല്ല നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അത് സത്യ ഈ ലുക്കില് മാത്രല്ല ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അടിമുടി മാറി കഴിഞ്ഞു അതൊന്ന് തെളിച്ച് പറയും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അനിരുദ്ധ് അല്ല നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അത് നിനക്ക് വന്ന മാറ്റവും അതിന്റെ കൂടെ എന്നെ ഒഴിവാക്കി പോലെ തോന്നിയപ്പോ നിന്നെ ഒഴിവാക്കാനോ അത് ഞാൻ അതിനനുരുദ്ധ ചത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ജനിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ നീ അറിഞ്ഞ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ സന്തോഷിക്കുള്ളൂ മോളെ എന്താ അനിരുദ്ധ് പറ കേക്കട്ടെ വിക്രമിന്റെ അഭാവത്തോടെ കമ്പനി കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്റെ ചുമതലല്ല ശാലിനി സത്യം പറഞ്ഞ ഒന്ന് നിന്ന് തിരിയാൻ പോലും സമയമില്ല ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം നന്നായി അനിരുദ്ധ് ഐം സോ ഹാപ്പി ഫോർ യു തിരക്കൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാ അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാലും എന്റെ ഫോൺ കോൾസ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിനക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വിളിക്കാന്നെങ്കിലും പറയായിരുന്നില്ലേ അതെന്താ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോ എന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ലെന്നും എന്നെ ഓർക്കാറ് പോലും ഇല്ലെന്നില്ല അതിനർത്ഥം എന്റെ ശാലിനി നീ എപ്പോഴും ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പിടിയൂട്ടില്ലേ ശാലിനി കുറച്ചു നാള് കണ്ടില്ലല്ലോ വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ച് മാഞ്ഞു പോകുന്നല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നോടുള്ള ഈ സ്നേഹം ഇനി ചിലപ്പം നിനക്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കും അനിരുദ്ധ് ഒരിക്കലും അല്ല എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഒരു തരിമ്പ് പോലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ സ്നേഹം അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താ മോളെ മരിച്ചാ പോലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല വിട്ടു പോവുമില്ല കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒരു നിഴല് പോലെ പിന്നെയാണോ നാല് ദിവസം സംസാരിക്കാതെയും കാണാതെയും ഇരുന്നെന്ന് വെച്ച് നിന്നെ ഞാൻ മറക്കുന്നത് നീ എന്റെ എനിക്കൊരു സമാധാനായത് ശലു നീ കോളേജിലേക്കല്ലേ വാ നിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഹോ ഈ വാം അയ്യോ എന്തോ ടീമ വിക്രമ എന്താ സുഖമില്ലേ രാത്രി മുഴുവൻ അവന് നല്ല തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചിലപ്പോ ഈ കണ്ണിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കുമേ നല്ല സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കില്ലേ വിക്രമിന് അത് അത് ഇനി ആവുന്ന കരുതി ഞാനും സമാധാനിച്ചതാ ദേ ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ നല്ല ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട് അയ്യോ
ആണോ അയ്യോ ശരിയാണല്ലോ നല്ല പനിയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു വെച്ച് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞോളൂ അങ്ങനെ ഗുളിക കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നല്ല ദൈവാനുഗ്രഹം കൂടെ വേണം അല്ല ഇന്നെന്ത് മോളെ വിശേഷിച്ച് രാവിലെ സെറ്റ് സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്നോണ്ട് ചോദിച്ചതാ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ലമ്മേ പിന്നെ ഇനി എനിക്ക് അങ്ങോട്ടെന്നും വിശേഷ ദിവസമാണെന്നും പറയാം ഇന്ന് ഓഫീസിലൊരു അർജന്റ് ക്ലൈൻ മീറ്റുണ്ട് വിക്രം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു കലക്ക് കളിക്കാനേ അമ്മേ പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോ എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ട് റെക്കമെന്റേഷൻ ഒപ്പിക്കാൻ പോയത് മോള് ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും സഹായിക്കാനും ഈ പനിരുദ്ധം കൂടിയില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അതാണല്ലോ കൂടുതൽ കുഴപ്പം ചിത്രാന്റെ അങ്കളും കരുതുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല അനിരുദ്ധൻ ബിസിനസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പൊട്ടനാമേ ഓയ്യോ എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ അവരോട് നേരത്തെ ഓഫീസിലെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് വിക്രം എന്നാലും ദൈവം കൂടെയുണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇറങ്ങാം എന്നാ ഇനി ഞാൻ നിക്കുന്നില്ല പോയിട്ട് വരാമേ ശരി ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട എല്ലാം ശരിയാവും എന്താ വിക്രം താങ്ക് യു വിക്രം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈശ്വരനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന അവസരം അത് കൈവിട്ട് കളഞ്ഞ പിന്നെ മോങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല എടാ വിക്രം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ആ കമ്പനിയുടെ പരിസരത്ത് അടുപ്പിക്കുമായിരുന്നു അത് എന്തിക്ക് ആദ്യം നിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് തന്നെയാ പ്രശ്നം ഇനിയെങ്കിലും നന്നായ നിരക്ക് കൊള്ളാം എങ്ങനെയെങ്കിലും കടിച്ചു പോകി നിന്നിട്ട് ആ കമ്പനിയിൽ നല്ലൊരു പേരുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്ക് എടാ ശാന്തതിനേക്കാൾ കഴിവും ബുദ്ധിയുള്ളവനാ നീയെ എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നിന്റെ ഉഴപ്പും തലതിരിഞ്ഞ സ്വഭാവം കാരണ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഒന്ന് നന്നാവാൻ നോക്കി കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഒരു പൊടിക്കെങ്കിലും മെച്ചം ഉണ്ടായ സൗന്ദര്യയുടെയും അവളുടെ അപ്പന്റെയും മുമ്പിൽ നീ നല്ല കുട്ടിയാവും ഇന്നോ എന്ത് മീറ്റിംഗ് ശരി ശരി അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കാം നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചെന്നു അനിരുദ്ധിന് നന്നാവണോന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ആ നല്ല ബുദ്ധി അവന് നേരത്തെ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലോ അതെന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇത്രയും നാളും വിക്രം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അന്നേരം അനിരുദ്ധിനെ അവൻ കമ്പനിയുടെ പഠിച്ചവട്ടാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നോ അതല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അധികം സമയമില്ല എന്ത് സമയമില്ല വിക്രം ജീവിതകാലം മുഴുവനും അന്തനായി തുടരാനൊന്നും പോണില്ല ചികിത്സ കൊണ്ട് മാറാവുന്ന രോഗിയെ ഉള്ളെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൂടി കേട്ടതാ ഓ പിന്നെ അതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്ന പോലെയല്ല നല്ല ഭേദമുണ്ടാവില്ലേ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കും മനുഷ്യ അങ്ങനെ വിക്രമിന്റെ കാഴ്ച പെട്ടെന്ന് ശരിയായി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാലും മനുഷ്യര് തിരിച്ചറിയാത്ത ഈ മുഖവും കൊണ്ട് അവന് പബ്ലിക്കിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതിനുള്ളിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ മോൻ സൗന്ദര്യയുടെ അച്ഛന്റെ ഗുഡ് ബുക്കിൽ കയറി പറ്റിയിരിക്കും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട എല്ലാം നിന്റെ കണക്കൂട്ടില് പോലെ തന്നെ നടക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും വിക്രമിനെ കുറെ കാലം കൂടി കിടന്ന കിടപ്പിൽ തന്നെ കിടത്താനായിട്ട് വല്ല മാർഗോണ്ടോന്ന ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനൊരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയ മതിയാവും മോനെ മുത്തച്ച ഇന്ന് എന്റെ ഉറക്കം ഇവിടെ നിന്റെ കൂടെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആ നിനക്ക് കൂട്ടിന് ശാന്തിനുവിന് പകരം ശാന്തിനോട് പോയി അവന്റെ ഏതോ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയാണ് അത്രയെന്ന് വരുമ്പോ വൈകു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ കയറി വന്ന് നിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞ 
എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ കൂട്ടിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മുത്തച്ഛ ഐ എം ഓൾ റൈറ്റ് നിനക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടാ ഞങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനം വേണ്ടേ പ്രത്യേകിച്ച് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉറക്കം കെടാൻ അത് മതി അതുമല്ല നിന്നോട് ചിലതൊക്കെ സംസാരിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഇതൊരു അവസരമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതി എന്താ മുത്തച്ഛ നീ ഇന്നലെ രാത്രി ശ്യാമിലിയെ വിളിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതല്ല മോനെ മുത്തച്ഛ അത് ഞാൻ നീ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല നീ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് എനിക്ക് അവളെ മറക്കാനാവുന്നില്ല മുത്തച്ഛ ഈ മുറിയിലാകെ അവളുടെ സാമൂഹ്യ ഉള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് രാത്രി ഉറക്കം വരാതെ കിടന്നപ്പോ അവളെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഓർത്തു അപ്പൊ ആ ശബ്ദമെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വല്ലാത്ത കൊതി തോന്നി എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുത്തച്ഛ എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മോനെ പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചിന്തിച്ച പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാ മുത്തച്ഛൻ നിന്നോട് ചിലത് പറയാൻ പോകുന്നത് കൗസലിയുടെ മനസ്സ് നിനക്കറിയാലോ ശ്യാമിലിയെ ഒരു രീതിയിലും അടിപ്പിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ അല്ല അവളിപ്പോ പക്ഷെ മുത്തച്ഛ ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല കാരണം നീ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന ആ നീണ്ട കാലം മുഴുവനും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയും കണ്ണീരുമായി ആദ്യമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞവളാ അവള് ലോകത്തില് ഒരമ്മയ്ക്കും സഹിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയില് ജീവിതത്തിലോ മരണത്തിലേക്കോ ഒന്നും അറിയാതെ നീ അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞത് എത്രയോ നാൾ അതിന്റെ വേദന മുഴുവനും അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതും നീയല്ല നിന്റെ അമ്മയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശ്യാമിലി ഇനി ഒരിക്കലും ഈ വീട്ടിലേക്കോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കോ വരരുതെന്ന് കൗസല്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവൾക്ക് അവളുടേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് മോനെ ഇപ്പൊ നീ അവളെ ധിക്കരിക്കുന്നു എന്നും തോന്നിയാൽ അവൾക്കത് താങ്ങാനാവില്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിക്രം പക്ഷെ മുത്തശ്ശാം അമ്മ കരുതുന്നത് ശ്യാമിലി കാരണം എനിക്കിതൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്നാ അവൾ എന്നോട് വഴക്കിട്ടതിന്റെ മനോവിഷമത്തിൽ ഞാൻ അശ്രദ്ധമായി കാർ ഓടിച്ചതും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതൊക്കെ ആണെന്ന് എല്ലാവരും കരുതുന്നത് അതൊന്നുമല്ല മുത്തച്ഛ സത്യം ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലിയർലി പ്ലാൻഡ് റോബറി എന്നെ കവർച്ചക്കാരാരോ ആക്രമിച്ചതാ ഞാൻ പോലീസിന് കൊടുത്ത മറുപടി സത്യം തന്നെയാണ് മുത്തച്ഛ അതുപോലും നീ ശ്യാമിലിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ നുണയാണെന്ന കൗസല്യ വിശ്വസിക്കുന്നത് അറിയാം മുത്തച്ഛനെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു വിശ്വസിക്കേ ഞാൻ കെട്ടിയ താലി അഴിച്ചു മാറ്റിയ നിമിഷം മുതൽ ശ്യാമിലിയുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവൾ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു എങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ആരോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് നേരിൽ കണ്ട സംസാരിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൂ എന്ന് മോനെ വിക്രം അല്ലെങ്കിലല്ലെന്ന് നേരിട്ട് പറയട്ടെ അവൾ എന്നോട് ഞാനെന്ന വ്യക്തി അവൾക്ക് ആരും അല്ലെന്നും അവളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ മരിച്ചതിന് തുല്യാണെന്ന് ശ്യാമിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറയട്ടെ എന്നോട് ഒരു പ്രാവശ്യം അവൾ എന്നോടത് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ അവളെ കുറിച്ച് ഓർക്കില്ല അവളെ പ്രതീക്ഷിക്കില്ല അവൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കില്ല അവളത് പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാ എന്റെ പ്രശ്നം ശ്യാമിലി അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് എനിക്കും വിശ്വാസമില്ല മോനെ പക്ഷെ അങ്ങനൊരു കാര്യം കൗസല്യ നിന്നോട് നുണ പറയുമെന്ന് എനിക്കും കരുതാൻ വയ്യ മുത്തശ്ശാം എനിക്ക് ശ്യാമിലിയെ കാണണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങളും എനിക്ക് അവളോട് ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ വേണ്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം സമാധാനമാണ് തിടുക്കം കാട്ടി എടുത്തു ചാടി ആരും ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല മോനെ നീ ശ്യാമിലിയെ മറക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ എല്ലാം ഒന്ന് ആറി തണുക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ ആരോഗ്യം നീ പൂർണ്ണമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നത് വരെ നീ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അത് കഴിയുമ്പോ എന്തിനും ഏതിനും നിന്റെ കൂടെ ഈ മുത്തശ്ശൻ നിൽക്കാം അതെന്റെ വാക്ക് നീ ഇപ്പൊ ഒന്നും ഓർത്ത് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഉറക്കം വരുന്നില്ല മുത്തശ്ശ 
കിടന്നോളാം മുത്തച്ഛൻ പോയിക്കോ ഞാൻ നിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്താനല്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിന്റെ നല്ലത് മാത്രമേ മുത്തച്ഛൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ പിന്നത്തേക്ക് വെക്കാതെ പറയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നി അതൊന്നും സാരമില്ല മുത്തച്ഛ മുത്തച്ഛൻ നിന്റെ ഉറക്കമൊന്നും കെടുത്തിയിട്ടില്ല മുത്തച്ഛൻ പോയിക്കോളൂ മുറി ചെന്ന് കിടന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ശാന്തിനു വരുന്നത് വരെ ആരും വേണ്ട മുത്തച്ഛ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഐ എം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൾ റൈറ്റ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നോളാം അല്ലെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ അത് ശീലമായാലേ പറ്റൂ See clearly. <laughs> <laughs> 